నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లోన్ హోలిస్టికలీ సమగ్రంగా నేర్చుకుందాం మనం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక త్రీ క్లాసెస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో వన్ వర్డ్ జినోటింగ్ పర్సన్స్లో మరుగుని ముఖ్యమైనటువంటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ని డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ తేదీ ట్వంటీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎవరైనా చూడనట్లయితే అవి ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే ట్వంటీ ఫస్ట్ కాస్మోపొలిటన్ కాస్మోపొలిటన్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఒక విలేజ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడు ఆ విలేజే ప్రపంచం అనుకుంటాడు కానీ ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొంచెం వాడికి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అదే ఒక మెట్రోపాలిటన్ అయితే ఇంకా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది ఇంకా కాస్మోపొలిటన్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా ఒకే కంట్రీగా భావిస్తారు అనమాట వసుదైక కుటుంబం అంటమాట సో అలా ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం కింద భావించేటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కడ ఉంటారంటే కాస్మోపొలిటన్ సిటీస్లో ఉంటారు అని అనుకుంటారు అనమాట సో అందుకు ఎ పర్సన్ హూ రిగార్డ్స్ ద హోల్ వరల్డ్ హ్యాజ్ ఇస్ కంట్రీ మొత్తం ప్రపంచాన్నే తన కంట్రీ కింద భావించేటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళకి జాతీయ భావం ఇలాంటివంటివి తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే మానవాళి వాళ్ళ మనకి హ్యూమనిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళలో సో మానవతావాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాస్మోపొలిటన్లో సో అది కాస్మోపొలిటన్ నెక్స్ట్ సైనోజర్ సైనోజర్ అంటే ఏంటంటే వన్ హూ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనకి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఎవరైతే పార్టీలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను అని ఇలా మన సమాజంలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఒక హీరోని మనం చెప్పుకుంటాం సో అలా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని సైనోజర్ అంటాం అన్నమాట ఓకే సైనోజర్ అంటాం నెక్స్ట్ సైనిక్ నేనే సినిక్ అని కూడా అంటారు ఈ సినిక్ అంటే ఏంటంటే వన్ హూ నీర్ సెట్ ద బిలీవ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఎదుటి వ్యక్తుల యొక్క నమ్మకాలను ఎవరైతే ఎగతాలు చేస్తారో వెక్కిరేస్తారో అటువంటి వ్యక్తులనే మనం సినిక్ అంటామాట అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా మోటివేషనల్ స్పీచ్ కానీ ఏదైనా మనం మోటివేషనల్ వర్డ్స్ కానీ మన నోట ఎంబట వస్తే లేదా మనం దాన్ని నమ్మితే అంటే పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని ఏదైనా మనం గట్టిగా నమ్మి అదైనా చెప్తే మన ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు ఏమంటారు ఎగతాలుగా చూస్తారు వెక్కిరిస్తారు సో ఇటువంటి వ్యక్తి మన ఫ్రెండ్స్లో ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని సినిక్ అని వచ్చు అనమాట సో అలా మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరో ఒకరికి ఈ సినిక్ అని నేమ్ పెట్టేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా ఇది గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ డెబనాయిర్ డెబనాయిర్ అంటే ఏంటంటే పాలిష్డ్ అండ్ లైట్ హార్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లైట్ హార్టెడ్ పర్సన్స్ అనమాట వాళ్ళకి అంటే ఎక్కువ బాధ వచ్చినా అంత అదగా పట్టించుకోరు అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా సో అటువంటి వ్యక్తులనే డబనాయర్ అంటాం దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే లాజిక్ ఏం లేదు మ్యాక్సిమం ఒక ట్రిక్ అంతే డబ్బు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు చాలా పాలిష్డ్గా లైట్ హార్టెడ్ పర్సన్స్గా ఉంటారని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది డబ్బు డెబ్బు డెబనాయర్ అనమాట నెక్స్ట్ డెమాగాగ్ డెమాగాగ్ అంటే ఏ లీడర్ హూ స్వేస్ హిస్ ఫాలోవర్స్ బై హిజ్ ఒరేటరీ ఎవరైతే తన స్పీచ్ ద్వారా తన ఫాలోవర్స్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడతాడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్లర్ చూడండి అప్పుడు యూదులను చంపమని చెప్పి రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడాడు సో అలా మన సమాజంలో ఇప్పుడు చాలామంది పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళు రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడతారు సో అటువంటి వ్యక్తులనే డెమాగాగ్ అంటమాట ఓకే నెక్స్ట్ డిలిట్ యాంటే డిలిట్ యాంటే అంటే ఏంటే ఏ డాబ్ల ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ లిటరేచర్ ఎవరైతే ఆర్ట్లో కానీ కళల్లో కానీ శాస్త్రాల్లో కానీ లిటరేచర్లో సాహిత్యంలో కానీ పై పైన మాత్రమే నేర్చుకుని అన్నీ వచ్చేసి అనుకుంటారు నాట్ సీరియస్గా సీరియస్గా ఉండరు వాళ్ళు పై పైన మాత్రమే నేర్చుకుంటారు అనమాట సో అటువంటి వ్యక్తులని డిలిటెంట్ అంటాం సో ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పై పైన మాత్రమే మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నట్లయితే మన మైండ్లో స్థిరంగా ఉండదు అది మన మైండ్లో డిలీట్ అయిపోతుంది డిలీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి డిలీటెంటేగా మనం ఉండకూడదు సో డిలీటెంటే నెక్స్ట్ ఎఫిమినేట్ ఎఫిమినేట్ అంటే ఏంటంటే ఎఫిమినేట్ ఫీమేల్ ఉంది కదండి ఈ ఎఫిమినేట్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఒక మ్యాన్ ఒక మగ మనిషి ఒక ఆడ వ్యక్తిలా ప్రవర్తించడం అన్నమాట అంటే ఉమెనిజమ్ ఇన్ హ్యాబిట్స్ తన అలవాట్లలో కానీ నడకలో కానీ ఇవి అల ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆడవాళ్ళలో ప్రవర్తించడం మగవాళ్ళు సో దాన్ని ఎఫిమినేట్ అంటమాట నెక్స్ట్ ఇగోయిస్ట్ ఇగోయిస్ట్ అంటే తన పట్ల తనకి చాలా ప్రేమ కలిగి ఉండడం ఒక ఇగోయిస్ట్ అంటే మన పట్ల మనకే ప్రేమ ఉండడం అన్నమాట ఆఫ్ వన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ నేనే ఎదగాలి స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచన అని చెప్పొచ్చు మెయిన్ నేనే అదగాలి నేనే సక్సెస్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఒ
వన్ హూ ఆఫ్ ఎన్ టాక్స్ ఆఫ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క గొప్పలు చెప్పుకుంటారో నేను ఇది సాధించాను నేను ఇది సాధించాను అని పదే 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 తన గొప్పలు చెప్పుకుంటారో వాళ్ళని ఈగోటిస్ట్ అంటమాట సో ఈగోయిస్ట్కి ఈగోటిస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఈగోయిస్ట్లో చూడండి ఐ అనేది ఉంది ఐ అంటే మధ్యలో ఐ ఉంది కదండి ఐ అంటే నేను కదా అంటే మనం మన గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించుకుంటే దాన్ని ఈగోయిస్ట్ అంటాం అదే ఈగోటిస్ట్లో మధ్యలో టీ ఉంది టీ అంటే టాక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మాట్లాడడం అంటే మన అచీవ్మెంట్స్ గురించి మనం మన గొప్పల మనమే చెప్పుకోవడం ఈగోయిస్ట్ ఈగోటిస్ట్ అంటమాట సో వన్ హూ ఆఫ్ ఎన్ టాక్స్ ఆఫ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ ఎమిగ్రెంట్ ఎమిగ్రెంట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ లీవ్స్ హిజ్ కంట్రీ టు సెటిల్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ ఎమిగ్రెంట్ పాస్ అని అంటాం కదా సో ఎమిగ్రెంట్ అంటే ఈ కంట్రీలో కాకుండా వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళి తన కంట్రీ కాకుండా వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తినే ఎమిగ్రెంట్ అంటాం మన వాళ్ళు చాలామంది అమెరికాకి వెళ్ళి సెటిల్ అవుతారు సో అమెరికా వెళ్ళి సెటిల్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎమిగ్రెంట్లు సో ఇమిగ్రెంట్ అంటే అమెరికా నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి మన దేశంలో సెటిల్ అయితే మనకి ఇమిగ్రెంట్ అంటాం అనమాట సో అలా ఇమిగ్రెంట్ ఈజ్ ఇమిగ్రెంట్ ఈజ్ అపోజిట్ వర్డ్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్ అనమాట సో ఇక్కడతో థర్టీ వన్ వర్డ్ సబ్ సిచ్యువేషన్స్ మనకి కంప్లీట్ అయినాయి థర్టీ వన్ చూద్దాం నిన్న క్లాస్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆటను కూడా ఈరోజు చూసేద్దాం ఎపిక్యూర్ ఎపిక్యూర్ అంటే వన్ హూ ఈజ్ ఫర్ ప్లెజర్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఎవరైతే ఈటింగు డ్రింకింగ్ పట్ట తినడం తాగడం ఇవి బాగా ఎక్కువ వాటిలోనే సంతోషం పొందుతారు మాట వాళ్ళు సో అలా ఉండేటువంటి వ్యక్తులని ఎపిక్యూర్ అంటమాట ఎపిక్యూర్ అలా తినేసారనుకో మనకి ఏమవుతుంది క్యూర్ అవ్వకుండా మనకు ఒబిసిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది కదా సో ఈటింగ్ ఎక్కువగా చేస్తే మన ఒబిసిటీ క్యూర్ అవ్వదు ఎక్కువ ఎక్కువగా పెరిగిపోతాం అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎపిక్యూర్ ఈపిక్యూర్ సో అలా అన్నమాట నెక్స్ట్ పాస్టీడియస్ పాస్టీడియస్ అంటే ఏంటంటే చాలా మనకి ఫ్రాజిల్ ఫ్రాజిల్గా ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు సో వన్ హార్డ్ టు ప్లీజ్ వెరీ సెలెక్టివ్ ఇన్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా చాలా సెలెక్టివ్గా ఉంటాయి చాలా ఒక బిరిగేసుకున్నట్టు మనకి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో అటువంటి వ్యక్తులని మనం ఫాస్ట్ ఈడియస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫెటలిస్ట్ ఫెటలిస్ట్ అంటే వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్ విధి తలరాత ఇలా ఉంది నా తలరాత అందుకు ఇలా ఉన్నాను అని కొంతమంది బిలీవ్ చేస్తారు కదా సో అటువంటి వ్యక్తులని మనం ఫెటలిస్ట్ అంటాం అంట వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్ కొంతమంది అంటారు ఏ ప్రయత్నం చే చేయకుండానే మన తలరాత ఎలా ఉంటే అలా అవుతాం అంటారు ముందు ప్రయత్నం చేయాలి కదా ప్రయత్నం చేయకుండానే ఫస్టే డిసైడ్ చేసేస్తారు అనమాట సో అటువంటి వ్యక్తులని ఫెటలిస్ట్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫెమినిస్ట్ ఫెమినిస్ట్ అంటే మనకి ఎఫెమినిస్ట్ వేరు ఫెమినిస్ట్ వేరు ఎఫెమినిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఎవరైతే పురుషుడు ఒక స్త్రీ యొక్క లక్షణాలు ఎవరైతే తన అలవాట్లు చూపెడతాడో తనలో అటు అటువంటి వ్యక్తిని ఎఫెమినిస్ట్ అంటాం ఇక ఫెమినిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే పురుషుడార స్త్రీ ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి ఫీమేల్ యొక్క ఎంపవర్మెంట్ కోసం పోరాడుతున్నారు వెల్ఫేర్ కోసం పోరాడుతున్నాడు వా అటువంటి వ్యక్తిని ఫెమినిస్ట్ అంటమాట వన్ హూ వర్క్స్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి పోరాడే వ్యక్తిని మనం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తిని ఫెమినిస్ట్ అంటాం దీనికి సినోనిమ్ ఏంటంటే ఫిలోగైనిస్ట్ ఇక్కడ ఫిల్ అంటే ఏంటండి లవ్ గైనిస్ట్ గైనిస్ట్ అంటే ఫీమేల్ ఫీమేల్ వెల్ఫేర్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తిని మనం ఫిలో గైనిస్ట్ అంటాం కదా సో అది నెక్స్ట్ ఫ్యూజిటివ్ ఫ్యూజిటివ్ అంటే మనకు గుర్తురావాల్సింది రెఫ్యూజీస్ రెఫ్యూజీస్ అనే వర్డ్ గుర్తురావాలి రెఫ్యూజీస్ అంటే ఎవరు శరణార్థులు మనకి వేరే యొక్క దేశంలోకి వెళ్ళిపోయి పాపం ఒక దేశంలో యుద్ధం జరుగుతుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరియా లాంటి దేశాల్లో యుద్ధం జరుగుతుంటే వాళ్ళందరూ వేరే దేశాల్లోకి వెళ్ళి శరణార్థులుగా అయిపోతారు అనమాట అక్కడ పాస్పోర్ట్ ఉండదు అక్కడ ఏ కార్డు ఆధార్ కార్డు లాంటివి ఏమి ఉండవు సో వాళ్ళు అక్కడ ఒక శరణార్థులుగా మిగిలిపోతారు అనమాట మనకి ఎగ్జాంపుల్ మన రోహింగ్యా ముస్లిమ్స్ అని బంగ్లాదేశ్ నుంచి మన దేశానికి ఎక్కువగా నార్త్ ఈస్టర్న్ కంట్రీ స్టేట్స్కి శరణార్థులుగా వచ్చేస్తారు అనమాట సో అలా వాళ్ళు రెఫ్యూజీస్ అంటాం ఆ రెఫ్యూజీస్లో ఫ్యూజ్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యూజిటివ్లో కూడా ఫ్యూజ్ ఉంది సో ఫ్యూజిటివ్ ఏంటంటే వన్ హూ రన్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ద జస్టిస్ ఎవరైతే పరారిలో ఉంటారో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు అతను ఇంటి నుంచి పారిపోతాడు అనమాట సో అటువంటి వ్యక్తిని ఫ్యూజిటివ్ అంటాం ఫ్యూజిటివ్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటంటే లవర్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్ మంచి మంచి 
ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయో చూడండి ఆ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్స్లో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తారు చూడండి ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంది కొంచెం కారం ఎక్కువగా ఉంది పులుపు ఎక్కువగా ఉంది బాగుంది అని చెప్తారు చూడండి అటువంటి జడ్జ్ ఎవరైతే జడ్జ్ చేస్తారో ఫుడ్ని వాళ్ళనే మనం గవర్నమెంట్ అంటాం సో ఫుడ్ ఎక్కువ గుడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తులు గవర్నమెంట్ అంటాం ఫుడ్ని ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పేటువంటి వ్యక్తులు గవర్నమెంట్ అంటాం ఓకే హెన్ పెక్కడ్ అంటే ఏంటి హెన్ పెక్కడ్ అంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది వర్డ్ చూడండి ఈ హస్బెండ్ రూల్డ్ బై హిజ్ వైఫ్ ఎవరైతే హస్బెండ్ ఉంటారో తన వైఫ్ చేత రూల్ చేయబడేటువంటి హస్బెండ్ని హెన్ పెక్కడ్ అంటమాట సో అది చాలా తెలిసిన వర్డ్ హెన్ పెక్కడ్ అనేది ఇక్కడ టీ అనేది ఉండదండి హెన్ పెక్కడ్లో ఇక్కడ టీ అనేది ఉండదు హెన్ పెక్కడ్లో మనకి టీ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ హెడోనిస్ట్ హెడోనిస్ట్ అంటే వన్ హూ బిలీవ్స్ దట్ సెన్షియల్ ప్లెజర్ ఈజ్ ద చీఫ్ గుడ్ ఈ హెడోనిస్ట్లు ఏమని భావిస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క సెన్షియల్ ప్లెజర్ ఏవైతే ఉంటుందో అంటే ఆనందవాదుల మాట వెళ్ళు ఒక రో మనకి నాలుగు ఉందనుకో రుచి చూడడానికి సో మనం ఏదో పెరిగిపోతామని ఒబిసిటీ వచ్చేస్తుందని మనం ఆహారం తినకుండా మానేస్తామా కొంతమంది మారు కొంతమంది డైటింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి మానేస్తారు బట్ కొంతమంది మాత్రం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి మనకు ఉంటారు సో తమిళనాడులో ఒక హీరో ఉంటాడు ఆ హీరోకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్తారంటే ఇదే నేను ఇలా మనం బతుకుతున్నది తినడానికి సో అందుకు తినడం మానకూడదు అని అతని యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తారు మాట సో అలా హెడోనిస్ట్లు ఏంటంటే వాళ్ళ సెన్షియల్ ప్లెజర్ కోసం వాళ్ళ ఆనందవాదుల మాట వాళ్ళ ఆన జీవి జీవితం అనేది ఆనందం కోసమే ఉంది ఆనందాన్ని అనుభవించాలి జీవించున్నంత వరకు ఈ కట్టుబాట్లు ఈ సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ వేస్ట్ అని చెప్పి నమ్మేటువంటి వ్యక్తులనే హెడోనిస్ట్లు అంటాం నెక్స్ట్ హెరిటిక్ హెరిటిక్ అంటే వన్ హూ యాక్ట్స్ అగేనెస్ట్ రిలీజియన్ మతానికి వ్యతిరేకం మతానికి వ్యతిరేకం అంటాను చూసావా అటువంటి వ్యక్తులని హెరిటిక్ అంటమాట సో ఇంతటితో మనకి ఫార్టీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయినాయి మిగతా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ని మరలా మరొక సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్